hello my dear students welcome to learners world in this video i am going to talk about module 1 research methodology research key concepts selecting a topic appo research inde korchu key concepts il varunadana selecting a topic ennallathu the topic should be interesting to the readers. That is why researcher interested in the topic. Readers are interested in the topic. The selection of topic should be the natural outcome of the reading by the researcher. That is why selection of topic is the natural outcome of the reading by the researcher. selection of topic is the natural outcome of the reading by the researcher. Topic uh, select a game natural outcome. I do topic select a game chain of the poor part of reading and allow you researcher at a prayas irikilla topic selection and nana para another reading generates the necessary curiosity, the motivation to find out some solution to the problem emerging from such reading. A little part of reading a little research running. Our research is very easy to topic select. I'm going to talk about reading research. Curiosity, motivation, problem. That's why we have a solution. We have a research. We have a topic select. We have a research. The topic should be relevant, useful, and of the required magnitude. अब ये रो select ये ना topic relevant आये रिकलम अद बोले useful आये रिकलम ना ना पारे ना दे. It should not be too small or too big for thesis or the paper. इधे इन्द आये रिकल दो रो research topic को उरी बाढ Lengthy idol on the other, the polar valerie small idol la length to corny on the other than ना ना पारे ना दे. The availability of the primary and secondary sources of the topic. Pinid is the end of the car the topic in the topic selected in the summit. That is the availability of primary and secondary sources in a curriculum. We are not going to be able to do the source in the topic in a curriculum. We are not going to be able to do the topic. Then the topic should be suitable to the specialization or interest area of the guide. That is why researcher or topic selected in the same way, where or the caring would start the end of the day. That is why researcher or guide in interested item or topic selected in the Shradikanam, Adabole guide in your specialization might suitable itla or topic select anim Shradikanam Nana Parinade. Previous reading wins half of the battle of the research. Previous reading, that is the Munne Nalavain Laurala or research running him. Research in the half of the battle, that is the Pagudi. Yudam Jaychu Karinu Nana research in the half of the battle win Chedu Nana Parana. The reading at three important and you know, you reading a little research running him. Our researcher will curiosity in Dagum, the polar motivation in Dagum, other linear problems always and a cavalry or pairicu Nana Parana. Okay. The time factor is very significant in the selection of a research paper. अत बोले नमले एक research paper इन्दे topic selectे इन्दे समय तक time factor इन्दे लादे एक significant आयत लाओ एक कार्य आणे अत बोले यादें कम श्रद्धे के अंडे देंडे. Then method of selection of topic. अत इधर एक topic selectे इन्दे समय तक कुछ methods इन्दे इन्दे के आणे नोकम. Giving long thought to the areas of research and points to be noted while selecting a topic. अत इधर आ वो रू रिसर्च इन्दे एरिया ले वो रू लॉन्ग टॉट नलगा है नाना बारे इन्दा तो ये दो रू पार्ट चिंदी चिंदी शेष अब आना ये रू टॉपिक सेलेक्टी है इन्दा तो नाना बारे इन्दा आ वो रू रिसर्च एरिया ने कुछ इते वो रू पार्ट गाड़मा इट तिंगे इन्दा दिन शेष आना टॉपिक सेलेक्टी है इन्दा कुछ पॉइंट्स ओके नोट ये दो अकेले ना देंडे ना ना पारे ये ना दे राइटिंग डाउन थ्री टॉपिक्स ऑफ वन सोन चॉइस इन द ऑर्डर ऑफ देयर प्रेफरेंस आधे ना मतलब रू रिसर्च टॉपिक सिलेक्टेड हैं बाद इन चीज़ ये ना दे और रू थ्री टॉपिक्स नम्बर डे रू प्रेफ नम्बर डे चॉइस नहीं सिर्फ 
അതായത് നമ്മളുടെ ഓർഡർ ഓഫ് പ്രിഫറൻസിനനുസരിച്ച് ഒരു ത്രീ ടോപ്പിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എഴുതി വെക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ജോട്ടിങ് ഡൗൺ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ പ്രിപ്രയ പ്രിപ്പയറിംഗ് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ് ഓർ ബിബ്ലിയോഗ്രഫി ഓഫ് ദ ഈസ്ലി അവൈലബിൾ മെറ്റീരിയൽ ഓൺ ദ സെലക്റ്റഡ് ടോപ്പിക്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ത്രീ ടോപ്പിക്സ് അതായത് നമ്മളുടെ ഒരു പ്രിഫറൻസിനനുസരിച്ച് ത്രീ ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി ഇതിനെന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ത്രീ ടോപ്പിക്സിന് ജസ്റ്റ് അതിനൊരു ഇൻഡെക്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ ബിബ്ലിയോഗ്രഫി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ബിബ്ലിയോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ആ പേപ്പർ ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് എഴുതുന്ന സമയത്ത് അതിലൊരുപാട് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി സോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അത് നമ്മൾ എടുത്തെഴുതുന്നതാണ് ബിബ്ലിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ത്രീ ടോപ്പിക്സിന് ഇൻഡെക്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ബിബ്ലിയോഗ്രഫി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതുപോലെ ആ ഒരു സെലക്റ്റഡ് ടോപ്പിക്സിൻ്റെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദെൻ റൈറ്റ് ഓൺ സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഫ്രം ദ അവൈലബിൾ മെറ്റീരിയൽ ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ്സ് കെയർഫുൾ റീഡിംഗ് ഇൻ ദ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ ത്രീ ടോപ്പിക്സ് ഓൾറെഡി ചൂസൺ അതിനുശേഷം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യുക ഇപ്പം നമ്മൾ ത്രീ ടോപ്പിക്സ് നമ്മളുടെ പ്രിഫറൻസിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തു അതിൽ ഇൻഡെക്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ബിബ്ലിയോഗ്രഫി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു അതിനുശേഷം അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സസ് അതായത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി സോഴ്സസിൽ നിന്ന് മെറ്റീരിയൽസിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതി വെക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ പ്രിപ്പയറിംഗ് ആൻഡ് എസ് സി ഓഫ് ത്രീ ടു ഫോർ പേജസ് ഓൺ ഈച്ച് ടോപ്പിക് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ത്രീ ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ ഓരോ ടോപ്പിക്കിനും ത്രീ ടു ഫോർ പേജസ് അടങ്ങുന്ന എസ് എ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കാനാണ് പിന്നീട് പറയുന്നത് ഡിസ്കസ് ഇൻ ദ ത്രീ എസ് ഇസ് വിത്ത് എ ഗൈഡ് ആൻഡ് ഫൈനലൈസിങ് വൺ ഓഫ് ദ ത്രീ ടോപ്പിക്സ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു ത്രീ ടോപ്പിക്സ് നമ്മളെ ഗൈഡുമായിട്ടൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ ത്രീ ടോപ്പിക്സ് നമ്മളെ പ്രിഫറൻസിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് ബിബ്ലിയോ ഗ്രഫി തയ്യാറാക്കി പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ അവൈലബിൾ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു ത്രീ ടോപ്പിക്സിൽ ത്രീ ടു ഫോർ പേജസ് അടങ്ങുന്ന എസ് എ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഗൈഡിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഗൈഡിനോ ഗൈഡുമായിട്ട് ഈ ഒരു ത്രീ എസ് എസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഫൈനലൈസ് ഈ ഒരു ത്രീ ടോപ്പിക്സിൽ നിന്ന് ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും മെത്തേഡ്സാണ് ഒരു ടോപ്പിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ സെലക്ഷൻ ഓഫ് എ ടോപ്പിക്ക് ഇനി ഒരു സെലക്ഷൻ ഓഫ് എ ടോപ്പിക്കിന് കുറച്ച് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു റിസർച്ച് ടോപ്പിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് കുറച്ച് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് റീഡിംഗ് ഇൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ടോപ്പിക്ക് അതായത് പ്രീവിയസ് റീഡിങ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു റിസർച്ച് ടോപ്പിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നമുക്കൊരു പ്രീവിയസ് റീഡിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡിഫൈനിങ് ദ പർപ്പസ് ആൻഡ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇൻ ദ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടോപ്പിക് അതുപോലെ നമ്മളുടെ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം വേർഡ് ഇൻ ദ ടോപ്പിക് ഇൻ ദ പ്രോപ്പർ ഫോം അതുപോലെ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ വേർഡിങ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പ്രോപ്പർ ഫോമിൽ വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ദൻ ചെക്കിംഗ് ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ദ റിക്യൂഡ് മെറ്റീരിയൽ അതുപോലെ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ദ ഗൈഡ്സ് ഏരിയ ഓഫ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഓർ ഇൻട്രസ്റ്റ് പിന്നീട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് ഗൈഡിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഏരിയ ആണോ ഗൈഡിന് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുകൂടെ നോക്കേണ്ടതുണ്ട് ദ നീഡ് ആൻഡ് സ്യൂട്ടബിലിറ്റി ഓഫ് ദ
ഓക്കെ ദെൻ യൂസിങ് ദ ലൈബ്രറി അടുത്തൊരു കീ റിസേർച്ചിൻ്റെ ഒരു കീ കോൺസെപ്റ്റാണ് യൂസിങ് ദ ലൈബ്രറി ലൈബ്രറി യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പ്രോപ്പർ ലൈബ്രറി ടെക്നിക് സേവ്സ് അവർ ടൈം എനർജി ആൻഡ് മണി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈബ്രറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയലാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടോപ്പിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ലൈബ്രറിയിൽ പോയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നല്ല പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ലൈബ്രറി ടെക്നിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എനർജി മണി ഇതൊക്കെ സേവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാണ് പറയുന്നത് ലൈബ്രറീസ് ആഫ്റ്റർ സ്പേസ് ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് ടു ലേൺ ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് എക്സലൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫോർ റിസേർച്ച് അതായത് ലൈബ്രറീസ് ഈ ഒരു റിസേർച്ചർക്ക് ഈ ഒരു റിസേർച്ച് സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു എക്സലൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലൈബ്രറി ഈ ഒരു റിസേർച്ചറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ദ റെലവൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടു ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ബോഡി ഓഫ് തീസിസ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു നമ്മളുടെ ഈ ഒരു തീസിസ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു റിസേർച്ച് പേപ്പർ ഓർ ഡിസേർട്ടേഷൻ ഒക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് അതിൽ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ ഡാറ്റ ഈസ് ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് ഡാറ്റനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ദ പ്രൈമറി സോഴ്സസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഓൾ ദ റൈറ്റിങ്സ് ഓഫ് ആൻ ഓദർ ഇസ് ലിറ്ററി ടെക്സ്റ്റ് പോംസ് നോവൽസ് പ്ലേസ് ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഹാവിങ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ആൻഡ് ഒതൻറ്റിക് വാല്യൂ പ്രൈമറി സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റൈറ്ററുടെ റൈറ്റിങ്സ് അതായത് ഒരു ഓദറുടെ റൈറ്റിങ്സ് അതിൽ വരുന്നതാണ് അയാളുടെ ലിറ്ററി ടെക്സ്റ്റുകൾ പോംസ് നോവൽസ് പ്ലേസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനൊരു ഒതൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡറി സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻക്ലൂഡ് ബുക്ക്സ് ഓൺ ദ വർക്ക്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഓദർ സച്ച് ബുക്സ് ആർ ജനറലി റിസേർച്ച് വർക്ക് ക്രിറ്റിക്കൽ ബുക്സ് റിവ്യൂസ് ഓഫ് ലിറ്ററി വർക്ക്സ് ഓഫ് ആർട്ട് ഓർ ലിറ്ററേച്ചർ സച്ച് സോഴ്സസ് ആർ സെക്കൻഡറി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ദി ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ അതേഴ്സ് ആൻഡ് നോട്ട് ബൈ ദ ഓദർ ഇം സെൽഫ് സെക്കൻഡറി സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആ ഒരു ഓദറുടെ വർക്ക്സിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബുക്സാണ് ഈ ഒരു സെക്കൻഡറി സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ വരുന്നതാണ് റിസേർച്ച് വർക്ക്സ് ക്രിറ്റിക്കൽ ബുക്സ് റിവ്യൂസ് റിവ്യൂസ് ഓഫ് ലിറ്ററി വർക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു സെക്കൻഡറി സോഴ്സിന് ഒരു സെക്കൻഡറി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളൂ അത് ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് അല്ല അത് ആ ഒരു ഓദറ് എഴുതിയതല്ല ആ ഒരു ഓദറുടെ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് അതർ അതർ അതേഴ്സിൻ്റെ വേറെ ആളുകൾ എഴുതിയിട്ട് ഓദർ ഓദറുടെ റൈറ്റിങ്സിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബുക്സുകളാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് അല്ല ഒരു സെക്കൻഡറി ഇമ്പോർട്ടൻസ് മാത്രമേ ഇതിന് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരാണ് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സെക്കൻഡറി സോഴ്സ് അനോൺ ബൈ ദ ഓദർ ഹിം സെൽഫ് ഓദർ ഒറ്റയ്ക്കല്ലാതെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് സെക്കൻഡറി സോഴ്സസ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് മൂഡിയുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കീ കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കുക കേ